Hi and welcome to my channel. This is Jabrakash. Today I am going to explain about the Telangana Intermediate Secondary English poem Awake. This poem was written by Saroji Naidu. Awake and TNT and Melko on it. Melko on it. Nidrandi Levo and Ardangadu. Manadesha and Bridgewell Purparis to Napu. Bharti Lantaguda Bridgewell like in the Banisaga Pratutuna twenty column do. Saroji Naidu. Bharti Lantani Uddesinchi. E poem Rajinchan Jarindi. In the Kante, Aruzula Manaku. Freedom de Gavati. Freedom Kosam Miranta. Levandi, Fighti and D. Melkondi and Sandar Pamlo. E poem ni Rachinchan Jarindi. Kavati. Melko ante. Indaitia, Miranda would have the Asia Swandra goes on fighting Indian at Yame than a poem to Ara, Pilpulich in the net. About the poet Saroji Naid was born in the year eighteen hundred seventy nine on February thirteen. Ime Padinivandra de Betumri, February Padamudo Tinadu, Jen Minchur and the Rindi and Tap put in the net. And died in the year nineteen forty nine on Second March, and day Pandumi on the Nalpetumdi, March second Nadame, Chanipodandarindi. He is fondly remembered as the Nightingale of India. He may Manandarki Yella Gurtundi and day Bartha Kokilaga Gurtundi, Manandar and Guda Amenu, Istanga Pilustuntum, Nightingale of India, and Kabati Manandarki Am Yella Gurtundi, Nightingale of India, Bartha Kokilaga, Am Gurtundi Pendi. She was a child prodigy. I am going to put together one. Telivite lekko gaun nai. Kavati I am going to put together one. I saai chhavane twenty da chinda nai. She started writing poem in English when she was just twelve. I am panneer samastral vaisalo na pade patjal raya mulu tin da thante chala great. As a writer, she was both prolific and profound. I am going to kar achhe thega. Prolific and a Vistruthamena, Ekoga, Rationalisindi, and a profound and Tegagundame, Gambiramen Victi. Most of her poems were compiled in the Golden Threshold. I am a Rasna twenty poems in Mano Ekoga, Dinlo Stonte, the Golden Threshold and a Bukuro, Adi in nineteen at Philo, Rachinjarandi. The Bird of Time, Idi in nineteen twelve, Rachinjarandi. The Broken Wing, Idi in nineteen twelve, nineteen seventeen, Rasiru. I am in 1917. The songs of love, death, and destiny. The separate flute. The separate flute is in 1928. And the feather of the dawn is in 1961. She drowned many caps of a poet. 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 Proponent of civil and a um, society loan at twenty power lagu, prajalagu, legal advisor, guda, panjas in the and woman rights, strila hakula kosanguda ime, fight yard in the rindi. Are it rente ime, gopa vakta, vakta and tindi, a person who gives an excellent speech. Administrator and a manchi paripara guralu, in the country ime, Madeshaniki. So, the other place governor is And so, on so, on and so, on and so, on and so, the and so, on 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 and Kabati Manuantum at the Patindala Bangaramante, A Panjishna success and at Kabati me, A Puyan Rajna at Putamanat. Ikada Midas touch and in the Guadirante Manaku Andar Gelsu Midas is the name of a king. So Greek law, a story unto their story law, Midas and a Razu, they only pradisted. Pradishna put the old protection mete, Inga Valente up to him Barangur Kundu, Nagu Yedi touches no Bangarame Valente up to. They would Tadas Tondadu. At the year touchation of Bangaram of the Piarese or so article or so aggregate and Udur touchation of Bangaram of the Kapati Yavizangani Kara Ipadan Ujiran the Midas Tachante Imeguda, Patindala Bangaram and other. Each one turned out to be a new pair in her care. She was the first Indian woman to be 
ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఆమె భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షురాలిగా కూడా పనిచేసిందట షీ వాజ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బి ద గోనర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అంటే మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టేట్కు ఒక రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా కూడా పనిచేసిందట ఆ స్టేట్ ఏంటిదంటే ఉత్తరప్రదేశ్ కమింగ్ టు ద పోయం వీ కెన్ ఓ మదర్ దయ చిల్డ్రన్ ఇంప్లోర్ ది హూ నీల్ ఇన్ దయ ప్రజెన్స్ టు సర్వ్ అండ్ అడోర్ ది ద నైట్ ఈజ్ అ ఫ్లుష్ విత్ ఎ డ్రీమ్ ఆఫ్ ద మారో వై స్టిల్ డస్ట్ ద స్లీప్ ఇన్ దై బాండేజ్ ఆఫ్ సారో ఓ వీ కెన్ అండ్ సేవ్ అవర్ షీ వోస్ దట్ ఎంత్రాలజ్ అవేక్ అవేకన్ అండ్ సేవర్ ద వోస్ దట్ ఎంత్రాలజ్ అండ్ హాలో అవర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ ద ట్రీమ్స్ దట్ కాలర్స్ సో ఇక్కడ ఈ పోయంలో ఏంటంటే అన్ని మతాల వాళ్ళు మన భరతమాతను వేడుకుంటున్నారు భరతమాతను వేడుకుంటున్నారు సో ఇక్కడ మనకు ఒక పర్సానిఫికేషన్ కనబడుతుంది ఏంటిదంటే ఓ మదర్ అంటే మదర్ ఎర్త్ మదర్ ల్యాండ్ ఇప్పుడు మదర్ ల్యాండ్ అంటే మన మాతృభూమి మన దేశానికి ప్రాణం ఉంటుంది ఉండదు కానీ ప్రాణం ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ రచించడాన్నే పర్సానిఫికేషన్ అంటారు వే కెన్ ఓ మదర్ ద చిల్డ్రన్ ఇంప్లోర్ ది అంటే అమ్మ మేల్కో అమ్మ ఓ భరతమాత లేవమ్మ ద చిల్డ్రన్ ఇంప్లోర్ ది నీ పిల్లలమైనటువంటి మేము నీ కోసం ప్రే ప్రే వేస్తున్నాం ప్రార్థిస్తున్నాం నీ కోసం మేమంతా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అమ్మ అని దీనంగా అడుగుతున్నారట ఎవరు భారతీయులు హూ నీల్ ఇన్ దై ప్రజెన్స్ టు సర్వ్ అండ్ అడోర్ ది అంటే నీ బిడ్డలమైనటువంటి మేము నీ పిల్లలమైనటువంటి మేము మోకాళ్ళ మీద నిలబడి మోకరిల్లి మేము ఏమనుకుంటున్నాం నీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాము నీకు సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నాము అలాగే నిన్ను అడోర్ పూజించాలనుకుంటున్నామమ్మ అని భారతీయులు అంటున్నాట ద నైట్ ఈజ్ అఫ్లుష్ విత్ ఎ డ్రీమ్ ఆఫ్ ద మారో మారో అంటే ఏంటి టు మారో అన్నట్టు సో ఇక్కడ మేమంతా కూడా రాబోయే ఒక రోజు గురించి కలగంటున్నాం రాబోయేటువంటి భవిష్యత్తు గురించి రాబోయే ఒక రోజు గురించి మేము కలగంటున్నాం రేపు ఒక గొప్ప రోజు రాబోతుందని మేము కలగంటున్నాం వై స్టిల్ డస్ట్ ద స్లీప్ ఇన్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ సారో అంటే ఇంకా నువ్వు ఎందుకమ్మా ఆ బానిస బాధలు నిద్రిస్తున్నావు నువ్వు ఇంకా ఆ బానిస బాధలు ఎందుకు నిద్ర నిద్రిస్తున్నావమ్మా అని భారతీయులు అంటారు అన్నట్టు అవే కెన్ అండ్ సేవ్ ద వోజ్ దట్ ఇంథ్రాలాస్ అంటే ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద అనిగిమని ఎందుకున్నావమ్మా నువ్వు ఓస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బాధలు అన్నట్టు ఆ బాధల నుండి బయటకు వచ్చేయి ఆ బానిస బ్రతుకు నుండి బయటకు వచ్చేసి అండ్ హాల్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ ద ట్రీమ్స్ దట్ కాలర్స్ అంటే ఇక్కడ సో ఆ బానిస సంఖ్యలను తెలుసుకొని వచ్చేసి అని చెప్తూ ఇంకేమంటా ఉన్నాడు ఏమంటుందంట ఆమె అండ్ హాల్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ ద ట్రీమ్స్ దట్ కాలర్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం గొప్ప విజయాలను సాధించబోతున్నాం మనమందరం కూడా గొప్ప విజయాలు ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి విజయాలు కాబట్టి మనమందరం కూడా గొప్ప విజయాలను సాధించబోతున్నాము అందుకు మా సహాయం తీసుకోమ్మా మా యొక్క సర్వీస్ తీసుకోమ్మా అంటే మేము నీకు సేవ వేయడానికి వచ్చినాము మా సర్వీస్ ఇవ్వడానికి వచ్చినాము అమ్మా అని చెప్పేసి ఆమె కవిత్వంలో చెప్తా ఉంది ఆర్ వి నాట్ ద ఐన్ ఓ బిలౌడ్ టు ఎన్హెరిట్ అంటే మేము నీ వాళ్ళం కాదా అమ్మా దయన్ అంటే యువర్స్ అన్నట్టు అంటే మేమంతా నీ పిల్లలం కాదా అమ్మా అన్నట్టుగా ఇది రెటారిక్ క్వశ్చన్ అంటున్నట్టు ఆర్ వి నాట్ ద ఐన్ మేమంతా నీ పిల్లలం కాదా ఓ బిలౌడ్ ఓ ప్రేమైన అమ్మ ఓ ప్రేమైన తల్లి టు ఇన్హెరిట్ అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి నీ వారసులం కాదా అమ్మ మేము మేమంతా నీ వారసులం అమ్మ నువ్వు గొప్పగా చెప్పుకునే నీ వారసులం కాదా అమ్మ ద మ్యానిఫోల్డ్ ప్రైడ్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైడ్ పవర్ అంటే గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి నీ బిడ్డలం కాదా 
అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆమె నెవర్ షెల్ వి ఫేర్ ది పోసి ది ఆర్ ఫాల్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ఆమె మేము ఎప్పుడు కూడా నిన్ను ఫెయిల్ కానీయం ఫెయిల్ ది అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఫెయిల్ కానీయము మరి ఇంకా ఏం చేస్తాము అని అంటే నువ్వు గొప్పగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాము నువ్వు గొప్పగా ఉండేందుకు మేము ప్రయత్నం చేస్తాము అని చెప్పేసి ఆమె అంటుంది ఫర్ సేక్ ది ఆర్ ఫాల్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే మేము ఎప్పుడు కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టం అమ్మా అని చెప్పడం అన్నట్టు నెక్స్ట్ హూజ్ హార్ట్ సార్ దై హోమ్ అండ్ దై షీల్డ్ అండ్ దై ఆల్ట్ హూజ్ హార్ట్ సార్ దై హోమ్ అండ్ దై షీల్డ్ అండ్ దై ఆల్ట్ సో ఇక్కడ హూజ్ హార్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే నీ ఇల్లే మా హృదయం అమ్మ అంటే నీకు ఇల్లు ఏదో కాదు మా హార్టే నువ్వు మా హృదయాల్లో ఉంటావమ్మా మా హృదయాల్లో చిరకాల ఉంటావమ్మా అన్నట్టు నీ ఇల్లే మా హృదయం అమ్మ నీవు మా హార్ట్లోనే ఉంటావు మా హృదయాల్లోనే ఉంటావు అంతే కాకుండా ఇంకేమంటున్నది ఏమంటే షీల్డ్ మేమంతా కూడా నీకు షీల్డ్ రక్షణగా ఉంటాము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటిది ఈ భారతదేశానికి రక్షణగా ఉంటాము దేశాన్ని కాపాడతాము అంటే అర్థం ఏంటి దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం మేము ఫైట్ చేస్తాం అని ఇండైరెక్ట్గా కాబట్టి హూజ్ హార్ట్స్ ఆర్ దై హూమ్ అండ్ దై షీల్డ్ అండ్ దై ఆల్టర్ అంటే ఏంటి అంటే నీ హృదయ నీ ఇల్లే మా హృదయము కాబట్టి నీకు అంతా మేము రక్షణగా ఉంటాము అన్నట్టు లో వీ వుడ్ థ్రిల్ ద హై స్టోర్స్ విత్ దై స్టోరీ అంటే ఇంకా ఏమంటుందంటే మేము నిన్ను గొప్ప స్టార్గా చూడాలనుకుంటున్నాం అమ్మా మనము హై స్టార్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కదా కాబట్టి మేము నీ గురించి గొప్పగా చెప్తా ఉంటే కథలుగా చెప్తా ఉంటే త్రిల్ ద హై స్టార్స్ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కూడా సంతోషించే విధంగా ఉండాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ మేము నిన్ను గొప్పగా లో వీ వుడ్ త్రిల్ ద హై స్టార్స్ విత్ ద స్టోరీ అంటే మేము నిన్ను గొప్పగా ఒక గొప్ప స్టార్గా చూడాలనుకుంటున్నాము నిన్ను గొప్పగా చాలా మన చాలామంది గొప్పగా చెప్పుకునే విధంగా మేము చూడాలనుకుంటున్నాము అమ్మా సో నువ్వు గొప్పగా ఉంటే నిన్ను చూసి హై స్టార్స్ కూడా థ్రిల్ కావాలి అంటే సంతోషించాలమ్మా అని కవయిత్రి వేడుకుంటూ ఉంటాయి అండ్ సెట్ ది ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఫోర్ ఫ్రంట్ అంటే ఫ్యూచర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటిది ముందు ముందు రాబోయే కాలంలో నీకు ఒక గొప్ప వైభవం రావాలని అనుకుంటున్నాం అమ్మా ఎందుకంటే మన దేశాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించక ముందు మన దేశం ఎట్లాగైతే గొప్పగా ప్రజ్వరిందో అట్లాంటి స్థితికి నిన్ను తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అమ్మా మళ్ళీ నీ యొక్క గతకాల వైభవాన్ని మళ్ళీ తిరిగిస్తామమ్మా అని ఇక్కడ అంటున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా సెగ్మెంట్ వన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ టూ సెగ్మెంట్ వన్లో ఇక్కడ అందరు కూడా అన్ని రకాల రిలీజియస్ పీపుల్ అక్కడ చెప్పడం జరిగింది పిలుపునడం జరిగింది ఇప్పుడు చూద్దాం సెగ్మెంట్ టూలో హిందూస్ మరి హిందువులు ఏమంటున్నారు హిందువులు ఏమంటున్నారో చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని మతాల వాళ్ళు తీసుకుంటే ఫస్ట్ హిందువులు ఏమంటున్నారు అంటే మదర్ ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ అవర్ వర్షిప్ హ్యావ్ క్రౌన్ ది అంటే అమ్మ మేము దేవుణ్ణి పూజించడానికి ఏ పుష్పాలను అయితే ఉపయోగిస్తామో అవి నీ తలలోని కిరీటాలమ్మా అని హిందువులు అన్నారు పార్సీస్ అంటే పారసీకులు మదర్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ అవర్ హోప్ షెల్ సరౌండ్ ది అంటే మరి పార్సీకులు ఏమంటున్నారు అంటే మా ఆశా జ్యోతులు నీ చుట్టూ ఉండే తేజో కిరణాలమ్మా అంటే సూర్యుని నుండి వచ్చేటువంటి కిరణాలు లాంటివి అమ్మా అన్నట్టు ముసల్మాన్స్ అంటే ముస్లిమ్స్ ఏమంటారో చూద్దాం మదర్ ద స్వర్గ ఆఫ్ అవర్ లవ్ షెల్ డిఫెండ్ ది అంటే అమ్మ అంటే ఇంకేమంటున్నారు స్వర్డ్ ఆఫ్ అవర్ లవ్ అంటే మా ముస్లింల యొక్క ప్రేమ కడ్మ కడ్గమాట నీకు నిరంతరాయంగా రక్షణగా ఉంటుందమ్మా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ముస్లింలు మా యొక్క ప్రేమ కడ్గం నీకు నిరంతరాయంగా నిరంతరంగా రక్షణగా ఉంటుందమ్మా అని 
ముస్లిమ్స్ అన్నారట నెక్స్ట్ క్రిస్టియన్స్ ఏమంటారో చూద్దాం మదర్ ద సాంగ్ ఆఫ్ అవర్ ఫేత్ సెల్ అటెండ్ ది అంటే అమ్మ మా యొక్క విశ్వాసపు సాంగ్ విశ్వాసంతో కూడుకున్నటువంటి పాట నీకు ఎప్పటికీ బాసటగా అండగా ఉంటుందమ్మా ఆల్ క్రీడ్స్ అంటే మిగిలిన జాతులు అంటే మిగిలిన మతాల వాళ్ళు సో ఇంకా చాలా మతాల వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో ఆల్ క్రీడ్స్ అంటే అన్ని మతాల వాళ్ళు ఏమన్నారట అంటే షెల్ నాట్ అవర్ డౌన్ లెస్ డివోషన్ అవే ది హర్కెన్ ఓ క్వీన్ అండ్ ఓ గాడెస్ వీ హేవ్ ది హార్కెన్ అంటే లిజన్ అని అర్థం సో అందరూ కలిసి నిర్భయంగా ఏమంటున్నారట అంటే ఒక ఒక భక్తిభావంతో నిబద్ధతతో ఏం చెప్పి ఏమంటున్నారు భరతమాతకు మేమందరం కూడా సేవ చేస్తాము ఇంకా మన భరతమాతను ఒక రాణిగా ఒక దేవతగా చూస్తాము ఒక దేవతగా సంబోధిస్తాము అని అందరు అంటున్నారట అంటే ఒక రాణిని సంబోధించేటప్పుడు ఎట్లాగైతే గౌరవంగా రెస్పెక్ట్గా సంబోధిస్తాము అలాగే దేవుణ్ణి లేదా దేవతను సంబోధించేటప్పుడు ఎట్లాగైతే గౌరవంగా రెస్పెక్ట్గా సంబోధిస్తాము నిన్ను కూడా ఒక రాణిగా ఒక దేవతగా సంబోధిస్తాము అని అన్ని మతాల వాళ్ళు అంటున్నారట ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో